অধিকার একজন মুসলিমের আর একজন মুসলিমের উপর পঞ্চম হলো ও ইজা মারিজা ফাউদু যদি কখনো সে অসুস্থ হয়ে যায় তখন তুমি সে অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং ষষ্ঠ অধিকার হলো ও ইজা মাতা ফত্তা বিয়াহু অর্থাৎ যখন যদি সে মারা যাবে মারা গেলে তার জানা যায় শরীর খাওয়া এটা হলো তার সর্বশেষ অধিকার প্রিয় দর্শক এই হাদিসের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম স্পেসিফিক ভাবে সুনির্দিষ্ট ভাবে একজন মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের ছয়টি অধিকার চিহ্নিত করে দিলেন আমি আবার বলছি এক নম্বর হলো মুসলিমকে সালাম দেওয়া দুই নম্বর হলো মুসলিমের দাবাত কবুল করা তিন নম্বর হলো কোনো মুসলিম কোনো সুন্দর পরামর্শ চাইলে সৎ পরামর্শ চাইলে নিজের বিবেচনায় সঠিক পরামর্শ তাকে দেওয়া এটা হলো তার অধিকার চার নম্বর হলো যখন কোনো মুসলিম সে তার হাঁচি আসবে সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বলবে তখন তার আলহামদুলিল্লাহ জবাব দেয়া এবং যদি সে কখনো অসুস্থ হয় তখন সে অসুস্থকে দেখতে যাওয়া এবং মুসলিম যখন মারা যাবে তখন তার জানা যায় অংশগ্রহণ করা এগুলো হলো এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের অধিকার অ্যাজ এ মুসলিম আমার কাছে প্রতিটি মুসলিম এই অধিকারগুলো সংরক্ষণ করে যদি আমি এইগুলো করি তাহলে আমি মুসলিমের অধিকার পালন করলাম আদায় করলাম আর যদি আমি কাজগুলো না করি তাহলে এটা অধিকার লঙ্ঘন করলাম আমি আরেকজনের প্রাপ্য অধিকার যদি না দেওয়া হয় তাহলে এক্ষেত্রে এটা অন্যায় এবং অপরাধ বলে সাব্যস্ত হবে কাজী প্রিয় দর্শক আমরা প্রথমে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিস আমরা বর্ণনা করলাম সহি মুসলিম শরীফের হাদিস সেই হাদিসের আলোকে আল্লাহ নবী যেই বৈশিষ্ট্যগুলো যেই অধিকারগুলোর কথা এখানে বলেছেন সেই অধিকারগুলো নিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করতে পারি প্রথম অধিকার ছিল যে ইজা লাকি তাহু ফসলিম আলহি যখন তোমার কোনো মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ হবে সালাম করা এটা হলো মুসলিমের প্রথম অধিকার দুজন মুসলিম পরস্পর সাক্ষাৎ হলে সেখানে সালাম হওয়াই চাই কেউ সালাম দিল না তাহলে এটা দুজন মুসলিমের সাক্ষাৎ ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী আসলে হলো না আল্লাহ পাক রব্বুল্লা আলমিন সালামের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন কোরআনে পাকের মধ্যে বলেছেন যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হবে তখন তোমরা সেই সালামকে সালামের মতো করে অথবা তার চর উত্তম করে মানুষকে জবাব দিবে ওকিলন সালাম সালামা মানুষ বেহেস্তে চলে গেলে জান্নাতে চলে গেলে জান্নাতের মধ্যে বেহেস্তের মধ্যে শুধুমাত্র চতুর্দিক থেকে সালামের জবাব আসবে আল্লাহ পাক আব্বুল আলমিন আদম আলহি সালাতু সালামকে সৃষ্টি করে আদম আলহি সালামকে বলেছিলেন তুমি ফেরেস্তাদের কাছে যাও ফেরেস্তাদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সালাম দাও এবং তারা যে সালামের জবাব দিবে সেটা লক্ষ্য রাখবে সেটাই হবে তোমার এবং তোমার বংশধরদের জন্য তোমার সন্তানদের জন্য পরস্পর তোমাদের যে পরস্পর প্রথম সাক্ষাতের ভাব বিনিময়ের মাধ্যম সালাম দিলেন সালাম আলাইকুম ফেরেস্তারা রিপ্লাই করলেন ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিলেন যে এটাই হলো তোমাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় পরস্পর তোমাদের ভাব বিনিময়ের উপায় এটাই কোরআনে পাকের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয় যে কারো পক্ষ থেকে যখন তুমি সালাম প্রাপ্ত হবে তখন তুমি তার সেই সালামের রিপ্লাই করবে সেই সালামের জবাব দিবে বিহসানা মিনহা তার চেয়ে উত্তম সালামের মাধ্যমে অরুদ্দুহা অথবা মিনিমাম সে যেটুকু সালাম দিয়েছে তার সমান সালাম তুমি তাকে দিবে তার সমপর্যায়ের দিবে সে যতটুকু তোমাকে সালামের মধ্যে যতটুকু দিয়েছে তুমি ও সালামের রিপ্লাইটা সেভাবেই দিবে তার চেয়ে কম করে নয় তার চেয়ে নিম্নমানের নয় কোরআনে পাকের এই যে আয়াত যে সালাম দিলে তার চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে জবাব দিতে হবে কমপক্ষে তার সমপর্যায়ের করে সালামের জবাব দিতে হবে তার চেয়ে ছোট করে তার চেয়ে অল্প করে সালামের জবাব দেওয়া যাবে না নবী আকরম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সালামের ব্যাপক প্রচার প্রসারের জন্য 
উম্মত কে অনেক তাকিব করেছেন আল্লাহ নই বলেছেন আফসুস সালাম আবাইনাকুম তোমরা তোমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সালামের প্রচার ঘটাও আফসুস সালাম আবাইনাকুম তোমরা তোমাদের মধ্যে ব্যাপক ভাবে সালামের প্রচার ঘটাও সালাম মুসলিম জাতির মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার একটি অভিবাদনের শব্দ একমাত্র ইসলাম এই অভিবাদনের চমৎকার এই শব্দ দিয়েছে এবং এই শব্দ আসলে কোন মানুষ এই শব্দ ঠিক এভাবে রচনা করতে পারত না বাট এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে গিভেন বাই গড আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে দান এত সুন্দর এবং এত চমৎকার একটা অভিবাদনের একটা শব্দ আল্লাহ রব্বুল আলমিন মুসলিম জাতিকে দান করেছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিদেরকে এত বেশি উদ্বুদ্ধ করতেন সালাম দেওয়ার জন্য এবং এই সালামের এত ফজিলা নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে সাহাবিদের ইতিহাসে পাওয়া যায় যে অনেকে তারা যখন অবসর থাকতেন তখন এই সালামের ফজিলা হাসিল করার জন্য এবং এই সালামের উপকারিতা অর্জন করার জন্য সালাম অর্জন করার জন্য তারা বাজারে চলে যেতেন যেখানে মানুষ বেশি সেখানে চলে যেতেন কোন কেনাকাটা করার উদ্দেশ্য থাকত না কোনো উদ্দেশ্য একটাই থাকতো সেখানে অনেক মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হবে সবাইকে সালাম দেব এই গুরুত্ব সেই যুগে সাহাবায় গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সালাম এটা একটি মুসলিম সমাজ এবং একটা মুসলিম কমিউনিটির এটি একটি শেয়ার এর দ্বারা বোঝা যায় যে এই কমিউনিটি এই পরিবেশ এটা মুসলমানদের সুপ্রিয় দর্শক আমরা এখন ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আমরা আমাদের আলোচনা অব্যাহত রাখব সেই সময় পর্যন্ত সকলে সাথেই থাকবেন বলে আশা করি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক আমরা বিরতির আগে সালামের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে সালাম এটা হলো একটি মুসলিম কমিউনিটির অন্যতম একটি শেয়ার বা পরিচয় সেখানে চলাচলের সময় এক মুসলিম আর এক মুসলিমকে সালাম করবে মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর সালামের আদান প্রদান হবে নবী আকরম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন সাল্লিম আলামান আরফ তো আমাল্লাম তারিফ যাকে চেনো যাকে চেনো না প্রত্যেককে সালাম দাও প্রত্যেকটি মুসলিমকে তুমি সালাম দিবে শুধু পরিচিত মুখ দেখে সালাম দিতে হবে এমন নয় বরং মুসলমান হলেই তাকে সালাম দেওয়া উচিত যদি বোঝা যায় সে মুসলমান তাহলে তাকে সালাম দেওয়ার জন্য নবী আকরম সাল্লাহ আলহ ইসলাম উদ্বুদ্ধ করেছেন যদি কেউ সালাম দেয় তাহলে তার জন্য অনেক বড় পুরস্কারের কথা অনেক সুসংবাদের কথা হাদিসে পাকের মধ্যে নবী আকরম সাল্লাহ আলহ ইসলাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ নবী বলেছেন যে ব্যক্তি মানুষকে আগে সালাম দেয় যে সালাম দিবে সে বারি উম্মিন আল কিবর সে অহংকারের মতো এত বড় একটা ভয়ঙ্কর একটা আত্মিক রোগ থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে যে আগে সালাম দিবে তার অন্তর এবং তার হৃদয় তার দিল এটা অহংকার থেকে মুক্ত হবে কাজে এই জন্য সালাম যে আগে দিতে পারবে যদিও হাদিসে পাকের মধ্যে এসেছে যে সালাম কে কাকে দিবে ছোট বড়কে সালাম দিবে যে আরোহণকারী তাকে যে কাদেম যে বসে আছে দাঁড়িয়ে আছে সে তাকে সালাম করবে এমন কিছু বিধি নিষেধ বা এমন কিছু নিয়ম এমন কিছু সালাম দেওয়ার বাধ্যবাধকতা আছে কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেককে সালাম দিতে পারে যে সালাম দিবে আগে সেই গেইনার নবী আকরম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম এত বেশি সালাম দিতেন মদিনার বালকরা পর্যন্ত সব সময় নবীজির কাছ থেকে সালাম পেত এমনকি বালকরা অনেক সময় তারা আগে থেকে টার্গেট করত যে নবীজি সালাম দেওয়ার আগেই তারা নবীকে সালাম দিবে কিন্তু তার খুব কমই এর সুযোগ হতো অন্য কারো পক্ষে যে নবীজির আগেই তারা সালাম দিয়ে ফেলল কেজি নবী আকরম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম এভাবেই সালাম প্রদান করতেন কাজে যে আগে সালাম দিবে তারই কল্যাণ এবং তারই লাভ বেশি তার সালাব বেশি হবে যদি সালাম দেয় তাহলে এক্ষেত্রে সালামের একটা রিপ্লাই করার একটা ব্যাপার আছে সালামের জবাব দেওয়া যেহেতু সালাম আগে দিতে বলা হয়েছে এই জন্য আগে সালাম দেওয়াটা শূন্য আর যাকে সালাম দেওয়া হবে 
যদি কোনো একা কোনো মানুষ হয় যদি একজনকে সালাম দেওয়া হয় তাহলে স্পেসিফিক ওই ব্যক্তির জন্য সালামের জবাব দেওয়া এটা তার জন্য ওয়াজিব সালামের জবাব যদি সে না দেয় তাহলে সে গুণাকার হবে আর যদি অনেককে সালাম দেওয়া হয় যেখানে অনেক মানুষ আছে একাধিক ব্যক্তি আছে সেখানে যদি কেউ এসে সালাম দেয় তাহলে সকলের জন্য সালামের জবাব দেওয়া জরুরি নয় তবে এটা হবে ফরজি কি ফায়া অর্থাৎ একজন যদি সালামের জবাব দিয়ে দেয় তাহলে অন্যদের দায়িত্ব মুক্ত হয়ে যাবে তবে যে জবাব দিবে সাওয়াব শুধু সে পাবে যারা জবাব দিবে না তারা সাওয়াব পাবে না তবে একজন জবাব দিয়ে দেওয়ার কারণে অন্যরা সালামের জবাব না দেওয়ার গুনাহ এবং পাপ তাদের উপর অর্পিত হবে না কিন্তু যদি কেউ সালামের জবাব না দেয় সালাম শুনল যে একজন সালাম দিয়েছে শুনতে পাওয়ার পরেও যদি কেউই সালামের জবাব না দেয় তাহলে এই জন্য তাদের গুনাহ হবে প্রত্যেকেরই গুনাহ হবে সালামের জবাব কিভাবে দিবে কোরআনে পাক বলছে যখন তোমরা সালাম প্রাপ্ত হবে কেউ তোমাদেরকে সালাম দিবে বলবে তখন তোমরা তাকে সে যে রকম সালাম দিয়েছে সেই রকম সালামের রিপ্লাই করো আর ভালো হয় তার চেয়ে উত্তম রূপে সালামের জবাব দেওয়া উত্তম রূপে সালামের জবাব দিতে আল্লাহ পাক আব্দুল আলম উদ্বুদ্ধ করেছেন কমাস কম মিনিমাম সে যেভাবে সালাম দিয়েছে সেইভাবে অন্তত রিপ্লাই করতেই হবে উত্তরটা দিতে হবে আমরা একটা হাদিস থেকে এর এক রকম ব্যাখ্যা পেতে পারি হজরতে ইমরান ইবন হুসাইন রাজি আল্লাহ তালহুর বর্ণিত হাদিস এখানে দেখা যায় জবাব দিলেন সালামের জবাব দিয়ে লোকটা বসে পড়ল কিছুক্ষণ পর আরেকজন আসলো ফকার আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ সে বললো আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ শব্দ বৃদ্ধি করে বললো তখন আল্লাহ নয় বললেন ঈশ্বরুন সালামের জবাব দিলেন লোকটা বসে পড়ল আল্লাহ নয় বললেন সে বৃষ্টি নেকি লাভ করল আগের জন বলেছিল আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ নয় বললেন সে দশটি পেল আর দ্বিতীয় জন বলল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ রহমতুল্লাহ শব্দ বৃদ্ধি করে বলল তখন আল্লাহ নবী বললেন যে তার স্বভাব হলো বৃষ্টি সুম্মা জালা সালকটি বসে পড়ল আচ্ছা সুম্মা যা আখার তৃতীয় আরেকজন আসলো ফকাল আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাতু সে এই পর্যন্ত বলল নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তার সালামের জবাব দিয়ে দিলেন এবং লোকটা বসে পড়ল আল্লাহ নবী তখন বসলেন সালা সুন যে সে আরেকটা শব্দ বৃদ্ধি করে বলার কারণে তার স্বভাব হবে তিরিশ স্বভাব সে পেয়ে গেল এ থেকে বোঝা যায় যে আসসালাম আলাইকুম বললে স্বভাব যতটুকু হবে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বললে তার চেয়ে আরো দশটা স্বভাব বেশি হবে বিশ স্বভাব আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বলে বাবারাকাতু যদি বলে কেউ তাহলে আরো দশটি স্বভাব বৃদ্ধি পাবে তিরিশ স্বভাব এই হলো নবীর হাদিস তাহলে এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বাবারাকাতু বলতে পারলে স্বভাব বেশি পাওয়া যাবে কোরআনে পাকের আয়াত হলো ও ইজা হুইতুম বিতিন ফাহাইয়ু বি আহসানা মিনহা অরুদ্দুহা যদি তোমরা সালাম প্রদত্ত হও তাহলে সালামের জবাব দিবে যে সালাম দিয়েছে তার চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কমপক্ষে তার সমা পর্যায়ের করে সালামের জবাব দিবে আউরুদ্দুহা এর চেয়ে নিচে যেন না হয় এর ব্যাখ্যা হলো যদি কেউ বলে আসসালাম আলাইকুম তাহলে তার জবাব দিবে ও আলাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ তাহলে আল্লাহর যে নির্দেশ ফাহাইয়ু বি আহসানা মিনহা 
যে তুমি উত্তম সালামের মাধ্যমে তার জবাব দাও তাহলে সে বলল আসসালাম আলাইকুম আমি বললাম আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ তাহলে আমি একটু উত্তম রূপে তাকে সালামের জবাব দিলাম তাহলে আমি কোরআনে পাকের প্রথম নির্দেশের উপরে আমি আমল করলাম অথবা আউরুদ দুহা সে আসসালাম আলাইকুম বলেছে আমি বলতে পারি ও আলাইকুম আসসালাম এটা হতে পারে তাহলে আমি কোরআনে পাকের দ্বিতীয় নির্দেশের উপর আমল করলাম আচ্ছা যদি সে বলে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ তাহলে আমি জবাব দিব ও আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতু ওবারাকাত শব্দ বৃদ্ধি করে বলবো তাহলে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম রূপে সালামের জবাব দিলাম কিন্তু এভাবে কতদূর পর্যন্ত এখানে একটি প্রশ্ন হলো এই যে কতদূর পর্যন্ত বলা যাবে যেহেতু আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবারাকাতহু পর্যন্ত হাদিস দ্বারা প্রমাণিত কাজী সালাম দেওয়ার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি কোনো শব্দ যোগ করা যাবে না কারণ সালাম এটি একটি ইবাদাহ এবং ইবাদার ক্ষেত্রে যেটি আল্লাহ এবং তার রসুলের পক্ষ থেকে যতটুক পর্যন্ত অনুমোদিত হয় ততটুক পর্যন্তই সীমিত থাকতে হয় সীমাবদ্ধ থাকতে হয় তার চেয়ে বেশি নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করলে এটা বিদার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় এই জন্য আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত পর্যন্ত বলা যাবে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সময় শেষ আমরা হকুকুল মুসলিমিন আলাকাতবি আহমদুল মুসলিমিন সম্পর্কে যে আলোচনা করতে চেয়েছি আজকের পর্ব এখানে শেষ করব আমরা পরবর্তী পর্বে এ সংক্রান্ত আরও আলোচনা আমরা করব পরবর্তী পর্ব শোনার আমন্ত্রণ রেখে এখানে শেষ করছি সকলে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত